el Dios que nos ha nacido esté con todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, celebramos la noche buena en este 24 de diciembre del 2020, el nacimiento de nuestro Salvador. Meditamos el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 14. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció y la gloria de Dios lo envolvió con su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, «No teman». Les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios, diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Hoy celebramos el momento en el que Dios mismo toca la historia con minúscula, la historia de la humanidad. Al hacerse hombre la convierte en historia con mayúscula. El tiempo de los hombres se convierte también en tiempo de Dios, en un tiempo que es capaz de salvarnos. Con datos muy concretos, Lucas nos habla de César Augusto, de Quirino, el gobernador de Siria, de Belén, de Nazaret. La Sagrada Familia tendrá que pasar de Nazaret, en donde incluso con algunas limitaciones tendrían todas sus seguridades y todas sus certezas tendrían un lugar preparado para el nacimiento de, del hijo de José y de María y llega este edicto de, de César Augusto y, y mueve todas sus certezas ¿cuántas veces nosotros hemos tenido que pasar de Nazaret a Belén? ¿cuántas veces eh, nos hemos sentido arrancados por la voluntad de Dios, de un lugar donde estábamos cómodos, rodeados de nuestros seres queridos, de, de la tranquilidad de la vida cotidiana, y de repente Dios nos manda a un lugar en el que no hay lugar para nosotros, a un sitio donde no hay lugar para nosotros. Bueno, ¿cómo se le puede reclamar a Dios que nos haga eso? Cuando el mismo Dios toma ese mismo lugar de aquel que sale de todas las comodidades para ir a cumplir la voluntad de Dios a un lugar que le es ingrato. A María le llega el momento de dar a luz, el momento del alumbramiento. María da a luz no solo porque... porque en el parto tiene a su hijo, sino literalmente María al pueblo que caminaba en tinieblas le ha dado esta gran luz. María da a luz. Esas, en este versículo Lucas nos describe todo lo que María es. María da a luz, no, no una luz propia, sino una, una luz que... Que de la que ella no es dueña, sino simplemente está llena 
y entonces lo refleja como la luna refleja la luz del sol. Y María, entonces, una vez que da luz a este pueblo que está en tinieblas, lo envuelve en pañales. Esta imagen tan simple de un Dios que quiere envolverse en pañales, porque todos sabemos para qué están hechos los pañales. Un Dios que quiere estar necesitado. Un Dios frágil, porque ha querido asumir en su propia persona nuestra fragilidad hasta las últimas consecuencias. Este bebito envuelto en pañales que será entonces el signo que el ángel le dará a los pastores. Este niño envuelto en pañales que será recostado por su madre en un pesebre. Como signo de que Jesús viene cargándose de nuestras fragilidades y viene a ofrecerse a nosotros como un alimento, un alimento que puede saciar todas las necesidades de la humanidad. A los pastores, cuando se les aparecen los ángeles, a María envuelve en pañales al niño. María envuelve al niño en nuestra fragilidad. Mientras tanto, a los pastores, Dios los envolvió con su luz. Este es el misterio. El Dios hecho hombre viene a envolverse en pañales, viene a envolverse en nuestra debilidad para envolvernos a nosotros con su luz. Vamos a, a dejar que la luz del Emanuel nos envuelva o vamos a abrazarnos a nuestras tinieblas porque no queremos que esa luz nos toque los ángeles les dicen a los pastores hoy les ha nacido un salvador y yo te lo repito a ti hoy te ha nacido un salvador hoy el hoy de Jesús que es distinto del hoy de cualquier otro en la historia con minúscula, esto sucedió hace aproximadamente 2000 años. Y todos sabemos que ni siquiera sucedió en un 25 de diciembre. Pero esta celebración que tenemos hoy como iglesia es la actualización de la salvación. Hoy quiere nacer para ti el Salvador. Hoy Jesús quiere hacerse parte de tu vida y quiere salvarte. Vas a dejar que Jesús sea el Salvador que toque esas necesidades tuyas. Vas a dejar que en este 2020, en el que la oscuridad y las tinieblas nos han hecho tanto daño, vas a dejar que Jesús nos ilumine, vas a dejar que Jesús te dé esperanza o vas a seguir abrazado a tus tinieblas. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Tú y yo que somos ese pueblo que hemos caminado en las tinieblas de la angustia, de la desesperación, de la enfermedad, de la tristeza y de la muerte durante este año. Vamos a dejar que la luz de Jesús nos ilumine. Vamos a abrir los ojos para ver esa gran luz. Vamos a permitir que nuestra historia con minúsculas sea tocada con la historia en mayúsculas del Mesías. Y entonces con su luz, ilumine todas nuestras tinieblas, todas nuestras tristezas, todas nuestras angustias. Depende de ti. El Salvador ha nacido. Depende de ti aceptarlo. Si no lo aceptas, Él no pierde. Porque Él no necesita salvar. Tú pierdes porque tú y yo necesitamos ser salvados. Feliz Navidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.